todos. Hoy voy a mostraros cómo preparar un riquísimo pan sin gluten de masa madre, de quinoa y trigo sarraceno. Un pan increíblemente esponjoso, con verdadero sabor a pan artesano. Voy a dividir el vídeo en dos partes, ya que voy a comenzar explicando cómo obtener la masa madre de quinoa a partir de la masa madre sin gluten que tengas, ya que no tienes por qué tener masa madre de quinoa. Algunos ya conoceréis mi pan sin gluten de trigo sarraceno y quinoa preparada con levadura. Os dejo la receta aquí arriba. Bueno, pues esta es prácticamente la misma receta, pero preparada con masa madre. Elige la versión que prefieras, con levadura o con masa madre, como te voy a mostrar hoy. Pero no te quedes sin probar este pan sin gluten. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar este pan sin gluten de masa madre, de quinoa y trigo sarraceno. Voy a comenzar explicando cómo preparar la masa madre de quinoa a partir de la masa madre que tengas. Si ya sabes cómo hacerlo, puedes saltar directamente a la receta. Lo que voy a explicar ahora parte de la suposición de que refrescas tu masa madre con regularidad, una vez por semana aproximadamente, si la guardas en frío. Esta es la mía. Se nota que necesita ya ser refrescada porque se está bajando. Si no la había refrescado con frecuencia, olirá a vinagre y no tendrá apenas burbujas. En ese caso, deberás refrescar las veces necesarias hasta que se active y reduzca su acidez. Lo que te voy a mostrar es cómo hacer el refresco semanal y a la vez producir la cantidad necesaria de masa madre para una receta. Esto lo hago la tarde anterior a preparar el pan. Mi masa madre es de arroz y como voy a emplear harina de quinoa en la receta, no refresco toda mi masa madre con quinoa. Lo hago por separado. Si fuese la misma harina, podría hacerlo en el mismo frasco sin problema. Yo conservo 100 gramos de masa madre. Es más que suficiente. Para refrescarla, voy a quitar la mitad y voy a reponer con agua y harina a partes iguales. Pongo los 50 gramos en otro frasco. Y donde tengo la masa madre que guardo, añado 25 gramos de harina de arroz y 25 de agua para reponer los 100 gramos iniciales. Remuevo. Limpio las paredes del frasco para que no se forme moho y ya he hecho el refresco semanal que le tocaba. Bien, ya hemos refrescado, pero seguimos sin tener la masa madre de la receta. Para ello empleamos 50 gramos de la masa madre que habíamos separado. En mi caso, tengo 50 gramos exactos. Y añadimos harina de quinoa y agua a partes iguales hasta llegar a los 150 gramos. Es decir, 50 gramos de cada. Lo normal es añadirlos en dos tandas. Yo, para no complicarme, añado la mitad en cada tanda. ¿Qué pasa si tengo menos de 50 gramos de masa madre? Muy sencillo, añade más harina y agua hasta llegar a los 150 gramos. ¿Y si tengo más? Bueno, pues emplea 50 gramos como mucho y el resto es un descarte. Pero ojo, que el descarte no se tira. Lo puedes aprovechar en recetas como estas que te enlazo aquí arriba. Con este ratio de refresco, es decir, el doble de masa madre que de agua y que de harina, debería burbujear en unas 3 o 4 horas. Si no, tu masa madre no está suficientemente activa. Tras un par de horas, la masa madre tiene mucha actividad. No parece que haya subido mucho porque el frasco es muy ancho. Antes de acostarte, añade el resto de la harina de quinoa y el agua. Remueve y deja reposar hasta el día siguiente que harás el pan. Si es verano o notas que tu masa madre crece muy rápido, guárdala por la noche en frío. No para que no se estropee, sino para desacelerar un poco ese ritmo de crecimiento y evitar encontrarte la masa madre desinflada por la mañana. ¡Buenos días! Acabo de sacar mi masa madre del frigorífico para que se atempere un poco mientras que desayuno. Le falta un poquitín por subir. ¿Veis que arriba aún no tiene burbujas? Pues ahora, en esta hora fuera del frigorífico, terminará de hacerlo y estará lista para comenzar con el pan. Esto que tengo aquí es la harina de trigo sarraceno. Voy a añadir almidón tapioca, aunque puedes añadir almidón de patata en su lugar. Voy a añadir la sal, el psyllium husk y la goma santana. Voy a remover para que se mezclen bien. Ahora voy a añadir mi masa madre bien activa. Para aprovecharla bien, puedes enjuagar el frasco con un poco del agua que ya lleva la receta y que tendrás ya pesada. Añade el resto del agua tibia y el aceite. Yo lo voy a añadir de girasol, pero un buen aceite de oliva irá maravillosamente. Remueve con una cuchara hasta que no queden partes secas. Cuando todo se haya integrado bien, amasa unos 10 minutos, con amasadora o sobre la mesa. ¿Para qué amasar si no hay gluten que desarrollar? 
Como ves, esta masa ahora mismo no tiene elasticidad. Tiro de ella y me llevo el trozo. Amasando 10 minutos, verás cómo cambia la textura. Si amasas a mano, te recomiendo usar una espátula para conservar una mano limpia. Transcurridos 10 minutos, tendrás una pasta pringosísima, pero como ves, si tiro, la masa ya no se rompe. Con ayuda de la misma espátula, te puedes limpiar la mano que has usado para amasar. Recoge la masa de la mesa y procura formar una bola lo más lisa posible. Te llevará un par de minutos, pero es más fácil que formar la bola una vez enharinada la masa. Es frecuente dejar reposar el pan en un cestillo llamado banetón. Esto hace que crezca a lo alto y no a lo ancho, pero a falta de banetón puedes cubrir un molde de bizcocho con un paño y enharinarlo igualmente. Enharina igualmente la masa. Hazlo generosamente ya que la masa es muy blandita. Yo empleo harina de arroz, que para mí es la más económica. Con la ayuda de la espátula, despega la masa y termina de cubrir con harina. Busca la parte que menos arrugas tenga y colócala hacia abajo, ya que será la parte vista. Ahora aplana la masa hasta que tengas un rectángulo del largo del cestillo. Asegúrate de que no se pega a la mesa, pero no te preocupes si se te pega un poquitín a las manos. Cuando hayas estirado, comienza a enrollar por el lado largo. Y presiona para sellar. Se te va a pegar un poco a los dedos, pero queremos que la masa sea pegajosa para que después el pan no se desenrolle. Da otra vuelta y sella nuevamente. Remete los extremos hacia adentro. Termina de enrollar. Y ahora pellizca como si quisieras cerrar una empanadilla. Se te va a pegar a los dedos. Sí, a mí también se me pega. Pero lo importante es que quede bien cerrado. Ahora ve bajando las puntas de forma alterna. De esta forma el pan quedará bien sellado y no se abrirá. Espolvorea harina por encima y a girar la masa para terminar de cerrar el pan. Con ayuda de la espátula levanta la masa y colócala dentro del banetón con el cierre hacia arriba. Cubre con un paño y deja reposar hasta que doble su tamaño. A 25 grados, mi pan ha tardado unas 2 horas en crecer al doble. Para aprovechar la harina que ha quedado en la mesa, tamízala y guárdala aparte para espolvorear la mesa la próxima vez. Una vez que el pan ha crecido al doble, comienza a calentar el horno a 200 grados con calor arriba y abajo. Y calienta también la bandeja en la que hornearás, así como una bandeja metálica que habrás colocado en el fondo. Con ayuda de una tabla, saco el pan del cestillo. Miro por dónde voy a dar el corte. Yo suelo evitar, si es posible, cortar por donde hay grietas. Y con ayuda de un cuchillo afilado, hago un corte de un centímetro de profundidad. Cuando el horno está caliente, saco la bandeja. Con ayuda de la tabla y del papel de horno, coloco el pan en ella. Rápidamente, coloco la bandeja en la segunda ranura, empezando por abajo. Cubro con papel aluminio y añado medio vasito de agua en la bandeja del fondo para generar vapor y que la superficie se mantenga elástica y el pan pueda crecer. Hornea unos 40 minutos a 200 grados con calor arriba y abajo. Transcurrido ese tiempo, retira el papel de aluminio y hornea entre 20 y 35 minutos más según quieras el pan de dorado. Yo lo he tenido en total 65 minutos en el horno. Me gusta que se dore, pero no que se llegue a formar una corteza gruesa. Pero tú dora el pan a tu gusto. Transfiera ser posible a una rejilla para que no condense la humedad por abajo. Y espera a que enfríe antes de cortarlo. Y ya solo queda eso mismo. Cortarlo para ver cómo queda la miga. Tal como te decía, yo lo horneo lo justo para que se dore pero sin formar corteza. Así que mira qué tierno se nota. Y mira lo que son estas rebanadas. El sabor es el de verdadero pan pan. 
te aseguro que te va a costar creer que es sin gluten. Está buenísimo. <risa> te cuento, una ligerísima acidez es normal, pero si notas que ha quedado más ácido de la cuenta, significa que no habías refrescado suficiente. La próxima vez debes refrescar más veces antes de preparar tu pan. Se trata de un pan que se conserva tierno varios días. A partir del segundo o tercer día, convendrá eso sí, tostarlo un poquito para que quede más rico. Y si no vas a consumirlo de inmediato, es mejor que lo cortes en rebanadas y lo congeles. Y nada más por hoy, yo voy a tomarme una tostadita con aceite de oliva y espero que os animéis todos a preparar un pan igual en casa. ¡Un saludo a todos!